Assalamu alaikum grade 8. I'm Saba, your science teacher and we're discussing chapter number 1 about work and energy. Work and energy ke jitne bhi subtopics te, we've covered all of them so what are we doing today? We have done work page ki exercises bhi kar li, jis mein multiple choice questions the and two and false. Te. So what we plan to do today is we will start addressing the questions in your notebook. So let's go see. So work and energy was a very interesting topic jis mein humne kaafi simple concepts ko understand kiya. Because this book is the first chapter, your grade 8 is the first chapter, so it was obviously very basic and it was the stepping stone for everything that we will be studying. Okay, so today we have to do question number 4 and question number 5. Question number 4 is start with question The diagram shows a weight lifter lifting some weights. So in your book on page number 13, you can see a diagram that lifts a weight lifter who lifts some weights. We are asking you questions from the question. They are asking you questions that are related to what the weight lifter is doing. So, you can see his position, the measurement of the force applied to 2000 Nm and the distance of 2 meters. Hai. So, you have to note all of that and with that, we start with the first part of the question. Ka jo part hai, wo kya hai? Where does the weightlifter get the energy to lift the weights? Question number one is, where does the weightlifter energy come from to lift the weights? Ko lift so how is he able to lift those weights? आपको पता है कि जब आप किसी weight को lift करते हो, बहुत ज़्यादा heavy होते हैं। इसके लिए उनका वज़न जो है, वो बहुत ज़्यादा होता है, और इसके लिए आपको कई ज़्यादा energy चाहिए होती है। Now they're trying to ask you कि weight lifter के पास, उस आदमी के पास की energy जो है, वो कहाँ से आ रही है? So उसका answer जो है, it's very simple because we studied the different types of energy. हमें पता है कि कौन से reaction से, कौन से action से किस किस्म की energy आती है। So the energy that the weight lifter is using here is the chemical energy from his muscles. उसके मसल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को वो इस्तेमाल करता है अपने मसल्स की एनर्जी को ताकि वो लिफ्ट कर सके इन वेट्स को ठीक है तो ये केमिकल एनर्जी का यूज हो गया एनर्जी बेसिकली आ कहां से रही है उसके मसल्स से आ रही है टू बेटर अंडरस्टैंड दिस हम ये भी कह सकते हैं कि उसके मसल्स में वो एनर्जी कहां से आती है उसके मसल्स में वो एनर्जी आती है फ्रॉम द न्यूट्रिशन दैट द पर्सन टेक्स इन ठीक है जो वो खाते हैं या जो वो पीता है जो एनर्जी वो अंदर लेके जाता है कंज्यूम करता है इन द फॉर्म ऑफ फूड that is the energy being used by him to lift the weights. Isko padh bhi lete. He gets energy from the chemical energy created in the muscles of his arms. Repeating exactly what I said, ki energy kahan se aari hai? Uske muscles jo hai arms ke, unke andar jo chemical energy store hoti hai, ya jo chemical energy produce ho rahi hai due to chemical reactions, usse usko wo energy mil rahi hai. The second part is on the next side, so let's go see. We also have to understand the second part of the question which you want to add karna chate ho, which is up to you. If you don't want to add it, you have told that the energy is coming from where it is. So the second part is, he obtains this energy through food. The energy is from food. So the food is stored from the muscles. There are chemical reactions in the muscles. There are chemical energy produced. And that energy is being used here to lift the weights. This is how you can explain this question. With that, we can move to part 2 of question number 4. Wait a second, how much work is the weightlifter doing in lifting the weights? So, here, work is That is the question. Work is the weightlifter using, doing in lifting the weights. So, you have to tell me how much work is in weights to lift the weights. Work is calculated. You have to recall the formula. Work basically is calculated by multiplying the force into the distance that is being moved. So, you have to multiply the force with the distance that is being moved. अब यहाँ पर आपकी फोर्स जो है जो अप्लाई हो रही है वो कितनी है? Very good. It is 2000 न्यूटन्स वहाँ पर आरोस के साथ लेबल्ड है. उसके बाद आपका डिस्टेंस जो है वो कितना है? So the distance that they have given you is two meters. तो करना क्या है? Very simple. आपने उस 2000 न्यूटन्स की जो फोर्स है उसको मल्टीप्लाई करना है उस डिस्टेंस से जिसपे वो फोर्स � when you multiply 2000 by 2, obviously your answer is 4000. So 4000 joules, which is work done in this whole exercise mein where the weightlifter is trying to lift the weights. So you simply, what did you do? You multiplied the force by the distance being moved. Force bhi di thi, distance moved bhi aapko diya wa tha, aapke liye kaafi asaan tha usko calculate karna. Some questions mein wo is tarah se nahi dete, instead wo aapko kahenge ki jo work done hai, that is 4000 joules, the distance is 2 meters, so now you calculate how much force is applied. When you have the work done, then in this case, what do you do? You can simply divide the work done by the distance moved and you will know how much force is, which is 2000 newtons. 
क्वेश्चन को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने से ये होगा कि अगर एग्जाम में आपके पास इससे थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं तो यू ऑल्सो भी एबल टू सॉल्व दो वेरी ईजिली अब हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर फोर का पार्ट टू विच वॉज वर्ट विच वॉज कैलकुलेटिंग द वर्क डन बींग डन बाय द वेट लिफ्टअप तो आपने देखना था कि जो वेट लिफ्टर है वो कितना वर्क कर रहा है एंड फॉर दैट वी मल्टीप्लाई द फोर्स बाय द डिस्टेंस द आंसर इज राइट हियर 4000 थाउजेंड जाल ऑफ वर्क इज बींग डन सो दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू यू हैव टू कैलकुलेट अपनी वर्किंग शो करें और फिर उसके बाद आंसर जो है उसको अच्छे तरीके से लिख कर एक्सप्लेन करें अब देखते हैं पार्ट थ्री जो है वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं वट एनर्जी डू द वेट्स हैव अब वो कह रहे हैं कि जो एनर्जी है वेट्स के अंदर वो कौन सी है वेट्स की पोजिशन के अकॉर्डिंग बताएं तो वेट्स की पोजिशन क्या है एज यू कैन सी द वेट लिफ्टर इज होल्डिंग दम अप इन दी एयर उसने उनको ऊपर उठाया हुआ है वो ऊपर एयर में है उनकी पोजिशन जो है काफी हाइट पे है तो क्या उसके अंदर एनर्जी कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी है उन वेट्स के अंदर बिकॉज ऑफ देर पोजिशन जब किसी चीज के अंदर एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ इट्स पोजिशन तो वो कौन सी एनर्जी होती है वेरी गुड इट्स पोटेंशियल एनर्जी सो वेन समथिंग हैज एनर्जी बेस्ड ऑन इट्स पोजिशन इट्स कॉल पोटेंशियल एनर्जी तो इस वक्त वेट लिफ्टर ने क्योंकि वेट्स को हाइट पे उठाया हुआ हिज आर्म्स आर स्ट्रेच आउट वेट जो है अपने हाइस्ट पॉइंट पर है तो वो क्या होगी उनके अंदर होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आगे देखिए Gravitational potential energy. That's also the answer over here. So you have to write that the weights have the energy of gravitational potential energy because of the position that they are in. क्योंकि वो ऊपर की तरफ lifted हैं, उनपे gravity act कर रही है, जो उनको downwards pull कर रही है. तो आप इसको अच्छे तरीके से explain कर सकते हो. It shouldn't be hard for you at all. कि उनके अंदर gravitational potential energy जो है, वो act कर रही है. Now we can look at part three. Let's go. Question number four का part four क्या है? आइए पढ़ें. If weights are dropped from a height and if they hit the ground, तो आपने दो तरीकों से बताना है कि एक तो अगर आप weights को fall करते हो, drop करवाते हो, तो उसके अंदर कौन से दो different types of energy हैं? पहला वो पूछ रहे हैं कि जब वो गिर रहा होगा, जब fall down कर रहे होंगे वो weights, तब कौन सी energy होगी? और दूसरा वो पूछ रहे हैं कि when they hit the ground, तब कौन सी energy होगी? तो इसके answers जो हैं हम कई दफा इस chapter के lectures में discuss कर चुके हैं, उनको एक दफा फिर से recall करते हैं। जब कोई चीज गिर रही होती है इन द पोजिशन ऑफ फॉलोइंग वट इज इट डूइंग इट इज मूविंग जब कोई चीज मूव कर रही है उसका मोशन है तो उसमें कौन सी एनर्जी है एक्सेलेंट काइनेटिक एनर्जी एंड देन सेकेंडली वेन द वेट्स हिट द ग्राउंड जब वो ग्राउंड को हिट करते हैं तब उनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है वेरी गुड अगैन उनके अंदर होगी थर्मल एनर्जी क्यों क्योंकि उन्होंने हिट किया है बहुत जोर से ग्राउंड को दोनों के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर गए हैं एंड दैट इज वाई हीट इज क्रिएटेड हीट एनर्जी इज क्रिएटेड So we know that when something is falling down, क्योंकि वो move कर रही होती है उसके अंदर क्या होती है kinetic energy होती है और जब कोई चीज जाकर hit कर रही है ground को जैसे यहाँ पर weights जो हैं वो जाकर ground को hit कर रहे हैं तो उनके अंदर से thermal energy जो है वो release होती है इन दोनों को लिख भी लेते हैं कि जब वो fall down करें so it is kinetic and when they reach the ground it is thermal. You can note these down and you can explain कि जब weights जो हैं when they're falling down, what energy will that be? That will be kinetic क्योंकि उस वक्त weights जो हैं they're moving and when this object is moving, उसके ऊपर kinetic energy act करी होती है. And when they hit the ground, the weights will create thermal energy क्यों? क्योंकि weights के और ground के जो particles हैं वो बहुत तेजी से move करना शुरू कर देंगे. And once they start moving quickly, उनके अंदर ज़्यादा heat energy आ जाएगी, which is then released into the air and that is why we say कि thermal energy उस वक्त produce हुई है. That is it for question number four. Question number four के four different parts थे. I've tried to explain them. I've tried to list them down for you. अब हम कर रहे हैं question number five. उसको देखते हैं. Gravitational potential energy आगे उन्हें define किया हुआ था. Is the energy owned by any object because of the position that it is in? तो वो उन्हें आपको definition बताई है और फिर उससे related उन्हें आपसे questions पूछे हैं. क्या questions हैं वो? First is two things that affect GPE. So they're asking you कि ऐसी दो चीजें बताएं जो gravitational potential energy को affect करती हैं। तो वो कौन सी दो चीजें हैं? First is the mass or weight of an object. Why I wrote mass or weight is because mass आपको मिलता है, आप उसको multiply करते हो gravitational potential energy के साथ and then you know what the actual gravitational force acting on the object is. Mass आपको मिलती है, उसको आप multiply करते हो gravitational field strength के साथ and then you get what the gravitational potential energy is. यहाँ पर मास होती है उसको वेट में कन्वर्ट किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है एंड अदर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट ओवर हेयर इज कि हाइट भी इम्पैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स को हाउ एवर आपकी बुक के अंदर उस तरह से हाइट का जिक्र नहीं था तो आई वॉज डाउटफुल एज टू वेदर आई शुड मैंशन इट हेयर और नॉट बट ऑब्वियसली हाइट ऑल्सो इफेक्ट की किसी चीज के ऊपर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करिए जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी 
एट द सेम टाइम जितना ज्यादा मास या वेट होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एंड सिमिलरली जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है इट वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अर्थ में तकरीबन टेन न्यूटन होती है पर के जी बट इट कैन वैरी ऑन द मून इट कैन वैरी ऑन अदर प्लान सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू कंसिडर इसमें हमने क्या कर लिया इसमें हमने बात कर ली है कि कौन सी दो चीजें जो है वो इफेक्ट कर रही है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को यू कैन कंसल्ट योर टीचर टू आस्क इफ यू वॉन्ट टू मैंशन हाइट एज वेल क्या आप हाइट को यहाँ पर मैंशन करोगे या नहीं लेकिन जो दो चीजें क्लियरली मैंशन है जो दो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को वो कौन कौन सी है वेरी गुड द फर्स्ट वुड बी द मास और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द सेकेंड वुड बी द ग्रेविटेशन फील स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेस अब हम पढ़ते हैं पार्ट टू को क्वेश्चन नंबर फाइव के एपल एंड ऑरेंजेस ठीक है अब वो कह रहे हैं कि एपल एंड ऑरेंजेस जो है दोनों एक ही हाइट के ट्रीज पे होते हैं लेकिन उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फर्क होती है तो आप बताएं कि क्यों फर्क होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है ठीक है सबसे पहले वो पूछ रहे हैं कौन से फ्रूट एप्पल या ऑरेंज जो है वो ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम करेगा अब इसमें हमें क्या करना है इसका आंसर होगा विच एवर इज हैवियर अब इसमें आप पे डिपेंड करता है कि वट यू थिंक इज हैवियर सो ऑब्वियसली देर डिफरेंट साइजेस कुछ ऐसे एप्पल्स होते हैं जो बहुत स्मॉल होते हैं उनसे ऑरेंजेस जो हैं वो हैवी होंगे कुछ बड़े ऑरेंजेस हैं जो एप्पल से हैवी होंगे सो दिस इज कंपेरिजन दैट यू हैव टू मेक एंड यू हैव टू सी कि जॉन सा भी ज्यादा हैवी है उसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करती है उन्होंने दूसरे पार्ट में कहा है एक्सप्लेन योर आंसर तो पहले में तो आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सा फ्रूट जो है उसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करेगी दूसरे में आपने एक्सप्लेन करना है सो आई जस्ट रिटर्न विच एवर इज हैवियर If you think apples are heavier, if you are sure that apples are heavier, then you should write apple. अगर आपको लगता है ऑरेंजेस ज्यादा हैवी होते हैं यू शुड राइट ऑरेंज लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है वो वेट का ही है अब अपने आंसर को एक्सप्लेन करते हैं पार्ट बी में द ऑब्जेक्ट विथ हायर वेट हैज ग्रेटर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट एंड दस मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब किसी चीज का वेट ज्यादा होता है आप उसको मल्टीप्लाई करते हो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ तो ऑब्वियसली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसमें ज्यादा एक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी जैसे जैसे वेट जो है वो ज्यादा होगा उसी के साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगी तो वेट ज्यादा है जिस भी ऑब्जेक्ट का हमने उसको इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि उसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या ज्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है आगे हमने कहा है कि इसी वजह से दस का मतलब होता है लिहाजा या बिकॉज ऑफ दिस मोर जी बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज हायर इसी वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं और यहाँ पर आंसर ये है कि जो भी फ्रूट हैवी है जिसका वेट ज्यादा है उसी के ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करेगी नाउ लेट्स गो सी पार्ट थ्री ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव व्हाट्स पार्ट थ्री वाई डज एन एपल फॉलोइंग फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग हैव मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देन वन फॉलोइंग फ्रॉम अ ट्री नाउ द क्वेश्चन सेज कि एक एप्पल जो किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग से गिराया जाता है उसके ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्यों है इन कंपेरिजन टू एन एप्पल जो एक दरख्त से गिरता है दोनों में डिफरेंस क्या आ गया वेरी गुड दोनों में डिफरेंस आ गया हाइट का हाइट का डिफरेंस जो है यहाँ पर इंटू कंसिडरेशन दिया जा रहा है और इससे आपको पता चल जाएगा खुद ही से आंसर की क्योंकि एक ही हाइट ज्यादा है जो बिल्डिंग से गिराया जा रहा है उसकी हाइट ज्यादा है इसी वजह से उस पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा एक्ट करती है लेकिन ऐसा क्यों होता है हाइट के साथ क्या ताल्लुक है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का सो व्हाट आई वुड से हेयर इज कि बेसिकली एनर्जी जब कंज्यूम होती है उससे क्या करने के लिए कंज्यूम होती है वर्क करने के लिए क्योंकि उस एप्पल के ऊपर वर्क होता है इस वजह से वो डिस्टेंस मूव करता है वो ऊपर से नीचे जब गिरता है उस पर वर्क एक्ट ऑन कर रहा है जब एप्पल एक ऊंची बिल्डिंग से गिरेगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा इज दैट राइट यस क्यों क्योंकि वो ज्यादा ऊंची है उस पर ज्यादा डिस्टेंस है ऑब्वियसली तो वो ज्यादा वर्क कंज्यूम करेगा जितना ज्यादा डिस्टेंस होता है उतना ज्यादा वर्क डन होता है हमें पता है क्योंकि वर्क को आप मल्टीप्लाई करते हो फोर्स बाय डिस्टेंस तो अगर फोर्स सेम है अगर दोनों का वेट सेम है तब भी क्या हो रहा है एक के अंदर डिस्टेंस ज्यादा है एक के अंदर डिस्टेंस कम है क्योंकि एप्पल जो बिल्डिंग से गिराया जा रहा है उसके अंदर डिस्टेंस ज्यादा है उस पर ज्यादा वर्क किया जा रहा है इस वजह से वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं इन दैट एज वाई मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एक्टिंग ऑन इट पढ़ भी लेते हैं इसको द ग्रेटर द हाइट द हायर द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ so
जिसका डिस्टेंस ज्यादा है यानी जिस एप्पल को आप बिल्डिंग से फेंक रहे हो उसका डिस्टेंस ज्यादा है उस पर ज्यादा वर्क हो रहा है इस वजह से उस पर ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है दैट्स हाउ यू हैव टू आंसर दिस पार्ट इफ यू वॉन्ट टू एड मोर डिटेल्स टू इट आप वो भी कर सकते हो इसके साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो तकरीबन हम रैप अप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव पे हमने फोकस किया फॉर दिस लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर सिक्स और क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करेंगे एंड यू होपफुली बी कवरिंग अप द इंटायर चैप्टर नंबर वन ऑन वर्क इन एनर्जी आई होप कि आपको साथ साथ ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ रहे हैं एंड आर यू लर्निंग एज यू गो अलॉन्ग द वे इन इन द नेक्स्ट लेक्चर यू ऑल्सो भी अंडरस्टैंडिंग सम न्यू कॉन्सेप्ट एंड रिवाइजिंग दैम सो लेट्स वेट फॉर दैट अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स अल्लाह हाफिज़